me pidieron que cuente cosas sobre China. En primer lugar, quiero referirme a la, a la misma China, la milenaria China. No, no, no podemos pensar la misión adyentes sin darle un lugar especial, privilegiado a China. ¿Por qué razón? Y porque es el, el país más poblado de, de la Tierra. En la actualidad con cerca de 1.400 millones de habitantes. O sea, es la quinta parte de la población mundial. Digámoslo con otra expresión. De cinco personas, una es China en el mundo. Razón por la que considero que es esencial eh, colaborar con la evangelización del pueblo chino. Y me parece que uno de los aspectos que puede ser útil es eh, analizar la evolución histórica de la evangelización de China. Dado que es necesario continuar con la obra de los santos mártires y de tantos misioneros santos, que gastaron sus vidas en la misión en ese gran continente. Además, nos sentimos alentados por la invitación apremiante de Juan Pablo II hacia el continente asiático en particular. Como dice él en la Redentores Misio, número 37, Debería orientarse principalmente, en el próximo siglo, en este siglo que nos toca vivir, la misión agentes en Asia. Brevemente la historia de la evangelización en China. Cinco fueron las grandes corrientes evangelizadoras en China. Primero, como le atribuye la tradición, Santo Tomás, apóstol, evangelizó China, después de evangelizar la India. Y eh, ciertamente que allí ya dejó toda una semilla plantada. Por ejemplo, se cuenta ahora, después de estudios realizados recientemente por un francés perdiente, que... El hermano del de primer emperador murió mártir por ser cristiano. Y que hubo incluso emperadores cristianos en los primeros siglos. Eh, fueron intentos de evangelización. Pero recién en el 635, propiamente, se hizo un desembarco ya masivo. La misión fue iniciada por monjes nestorianos cristianos y durará esta evangelización hasta el siglo X. O sea que son del 635 casi 400 años donde duró esta digamos, la corriente organizada más importante de la evangelización de China. El fin de la presencia cristiana en China se debió a dificultades de comunicación, dificultades políticas, resistencia de las religiones tradicionales y también en parte el carácter elitista de los monjes nestorianos que no lograron insertarse en el pueblo. En este primer periodo la inculturación del Evangelio a través de la liturgia fue un gran acierto. De esta época nos han llegado himnos a la Trinidad y a la Eucaristía, bellísimos. Hay que destacar que los protagonistas de esta primera corriente evangelizadora han sido muy fieles e íntegros en la predicación de la doctrina cristiana. No se conoce ningún texto herético. 
se enseña la, la Trinidad, la Encarnación, la Pasión y la Resurrección. También hicieron una hábil adaptación idiomática de términos como Isin por Jesús, Misino por Mesías. Se lleva a cabo un fecundo diálogo interreligioso, especialmente con el taoísmo y el budismo, y también se inserta la tradición cristiana en la gran eh, cultura literaria china. Hay más aciertos misioneros. El trabajo educativo fundando escuelas de estudios de la Biblia, la notable influencia de la vida contemplativa y monástica, una marcada proyección social y una gran influencia del testimonio de las obras de misericordia. A su vez, los monjes se preocuparon de realizar un acercamiento a la clase gobernante, hablando de una triple lealtad, a Dios, al emperador y a los parientes. Después de la expulsión de los misioneros, el cristianismo sufrió una expansión más allá de la Gran Muralla, que redundó en beneficio del cristianismo para Asia Central. Tenemos que remontarnos ahora al siglo XIV, la segunda gran corriente evangelizadora. Ya comienza un primer contacto en el siglo XIII, gracias a la invasión de los mongoles tártaros, Dentro de las dificultades y errores de este nuevo periodo podemos mencionar la falta de misioneros. El apóstol de este periodo, Fray Juan de Montecorvino, inició la misión solo y durante 11 años trabajó sin compañía en la antigua Catay, la actual Pekín o Beijing. Esta escasez de sacerdotes puede atribuirse a la falta de ímpito misionero que sufrió la iglesia en China. Por parte de Europa se desoyeron pedidos de misioneros y se malograron ocasiones preciosas de evangelización. A su vez, y conectado con el anterior, hubo negligencias en la atención espiritual de China. Y todo esto parece derivar de que la misión fue asumida solamente en ese momento por una orden de los franciscanos. Las malas relaciones con los nestorianos, al fracasar todo intento de conciliación, obstaculizaron el trabajo. Fruto de esto fue que los católicos no fueran bien vistos y que después de 10 años de trabajo, los bautizados eran 6.000, aunque habrían podido ser 30.000 sin las calumnias de los nestorianos a Cota Fray Juan de Montecorvino. Dentro de los aciertos de esta época podemos mencionar la instalación de la jerarquía eclesiástica en China. Siete, siete franciscanos fueron consagrados obispos para llegar hasta China y consagrar a Juan de Montecorvino, que fue el primer arzobispo de Pekín. También fue un gran acierto el uso de la música y del arte sacro como medio de inculturación. Al igual que en la primera corriente hay apoyo de la autoridad civil a la cual los misioneros pudieron llegar en esta oportunidad granjeándose el beneplácito del emperador. En todo este periodo, cosa que se repetirá en el futuro, fue muy importante la visión benévola y objetiva que los misioneros tuvieron de los pueblos chinos. En este sentido, recobran una gran importancia las crónicas de los misioneros franciscanos que contribuyeron al conocimiento de China en Europa. El fin de esta segunda etapa se origina en 1368 con una sublevación nacional en el sur de China, expulsando a los mongoles Yuan. La nueva dinastía de los Ming, que va a durar tres siglos, instauró una política de reivindicación de los volarios nacionales. Son expulsados los sacerdotes y la realidad de la iglesia en Europa. Ante nuevas invasiones turcas, de Tamerlán, en 1369 a 1405, y las dificultades internas de la Iglesia en Europa, el llamado Cisma de Occidente, 
junto a la peste negra, hace imposible el restablecimiento de las relaciones entre Europa y Asia. La tercera corriente evangelizadora del siglo XVI fueron esta, uno de los grandes líderes de esta tercera corriente evangelizadora, fue el padre Mateo Ricci. No obstante, numerosas dificultades afrontadas en los años que van de 1610 a 1700, fueron los más destacados y decisivos de la historia del cristianismo en China hasta el 1900. Podemos señalar como desaciertos de este periodo la oposición y el impedimento para que se instaure el clero y la jerarquía autóctona. Otro de los errores fue la prohibición de la liturgia en chino. Asimismo, la poca edificante controversia sobre los ritos le cupo una gran responsabilidad en el estancamiento misional del siglo XVIII. El triste epílogo de esta controversia fue un golpe muy duro para el cristianismo en China. La constitución ex hilo die de Clemente XI, prohibiendo el uso de las palabras Tien y Shanti para designar a Dios, declarando supersticiosos los ritos en honor de Confucio y de los antepasados, y obligando a todos los misioneros a presentar juramento de que rechazarían cualquier acomodación, a causa de esto se desató una fuerte persecución para los católicos chinos y tuvo serias repercusiones para los misioneros. Se pueden mencionar otras causas que habrían motivado el estancamiento de las misiones en el siglo XVIII, como la supresión de la Compañía de Jesús en 1773, las pérdidas infligidas al cristianismo por la Revolución Francesa, la progresiva declinación del poder y apoyo de España y Portugal. Dentro de los aciertos de este periodo, que es ciertamente el más fecundo de la evangelización de China, que iluminarían eh, la, la misión en China para los próximos siglos, se encuentra la adopción de una nueva metodología. El padre Valignano, visitador y superior de las misiones jesuíticas de las Indias Orientales, ideó un método adecuado para abrir una brecha en el muro impenetrable del Imperio del Medio, así se llamaba China. Todavía hoy, China es el reino del Medio. ¿Cuál era el método? Aprender a leer, escribir y hablar en lengua mandarina y adecuarse a las costumbres de los chinos. Sobre las bases de la palabra de San Pablo, hacerse todo con todos. A tal efecto hizo venir a Macao al padre Miguel Ruggeri en 1579, y en 1582 al padre Mateo Ricci, y los dejó totalmente libres para que pudiesen prepararse convenientemente. Los misioneros debían actuar con gran prudencia en los contactos con la clase dirigente. También debían evitar el celo desordenado de convertir a mucha gente y tenían prohibido el trato con los portugueses de Macao y con los españoles. A su vez, desde los comienzos se delineó el método que habrían de seguir, sin abandonar al pueblo. Concentraron sus fuerzas y energías sobre los dirigentes de la sociedad. Como los letrados eran la espina dorsal de la burocracia china, se hizo hincapié en una sólida preparación cultural de los misioneros. También se esforzaron en realizar una adopción de las costumbres. <coughs> es de destacar el ejemplo del padre Ricci. En un primer momento adoptó la vestimenta de los budistas, denominados bonzos, por parecerles más cercano al cristianismo pero en los últimos años de su misión cambió radical y audazmente, externa y espiritualmente los misioneros serán a partir de ese momento predicadores letrados, es lo que ellos llamaban sabios, por tanto empezaron a vestir como los sabios. En otro campo el padre Ricci realizó una adaptación en los conceptos, 
siguiendo el método que habían utilizado los primeros apologistas cristianos con relación a la filosofía griega, el padre Matteo Ricci, que era italiano, como su apellido lo indica, asumió algunos términos y categorías del pensamiento chino para expresar las verdades cristianas y filosóficas como sustancia y accidentes. Uno de los hechos más positivos de este periodo se conecta con la actividad del grupo de misioneras, en su casi totalidad jesuitas, que continuaron ofreciendo a la corte, a la corte sus servicios como sabios, científicos, astrónomos, artistas, realizando una mediación cultural a lo largo de dos siglos, cumpliendo un rol capital como agentes de intenso intercambio cultural entre China y Europa. Un gran acierto fue que el padre Matteo Ricci, que además era cartógrafo, o sea, hacía mapas, hizo un mapa del mundo, donde colocó al Reino del Medio, así se llamaba China, en el medio. Y entonces eh, le regaló ese mapa al emperador. Y el emperador, al ver que Europa quedaba lejos, se quedó tranquilo porque tenía miedo de que los europeos lo, lo derrocasen. Entonces, eso hizo hacer copias de, de ese mapa y en gran cantidad se repartió por todo, por todo China. Otro acierto fue que se hablaba de que iba a haber un eclipse de sol. Los budistas pusieron una fecha. El emperador, no contento, le pidió a sus astrónomos. Los astrónomos pusieron otra fecha. Y no contento le pidió a los jesuitas. Y los jesuitas pusieron otra fecha. Y los que acertaron fueron los jesuitas. Y ahí que adquirieron eh, una importancia muy grande dentro de la corte, porque se dieron cuenta que eran los más inteligentes. En una famosa carta memoria de 1917 a su obispo, Monseñor Reino, el padre Lev reconocía que ya había llegado la hora de fundar una iglesia indígena viviente y fecunda, con el establecimiento de un clero indígena completo, nombrando obispos chinos y confiándoles la dirección de las diócesis. Debido al olvido de tan importante cuestión, solo se ha logrado formar colonias espirituales y no, según el ejemplo dado por los apóstoles, iglesias vivientes. Nos hemos acostumbrado a que el campo de nuestro apostolado sea un feudo de una raza o de una congregación. Fue un gran acierto a la institución del clero autónomo. En 1654 fue ordenado el primer sacerdote chino, el padre Lo. Fue consagrado obispo más tarde y nombrado vicario apostólico de Nanking. La congregación de propaganda Fidei, en aquella época, actualmente Evangelización de los Pueblos, de la Santa Sede, instituyó nuevas estructuras eclesiásticas para la misión, en especial figuras canónicas por medio de las cuales Roma intentaba librarse de los condicionamientos del patronato portugués. Hay que destacar que a pesar de la persecución, los cristianos chinos demostraron una fuerza de resistencia admirable. Se registraron algunas apostasías, pero en su mayoría las comunidades se mantuvieron fieles. Un buen número sacrificó su vida y hubo ejemplos conmovedores que igualan el heroísmo de los primeros mártires cristianos. Cuarta corriente evangelizadora, siglo XIX y XX. Un error importante en este periodo fue solicitar la protección de las potencias europeas, invasoras de China. Se llegó a considerar en la conciencia popular de los chinos al cristianismo como un instrumento del imperialismo. Los privilegios otorgados a los misioneros y cristianos causaron un hondo malestar. 
Dentro de este desacierto se encuentra el haber aceptado para los misioneros rangos y honores debidos a los mandarines. Los obispos estaban equiparados a los gobernadores y los misioneros a los intendentes. Si bien los misioneros estaban animados por la buena intención de difundir el cristianismo, los medios empleados no fueron correctos y chocaron con la susceptibilidad china. Esto determinó el surgimiento de una pésima opinión acerca de la religión cristiana, que se pensara de ella como un instrumento de agresión de las naciones imperialistas. Y parte de esta impresión todavía subsiste en la China de hoy. En 1851, un sínodo no oficial de vicarios apostólicos de Shanghai recomendó la institución de una jerarquía similar a la de Europa, con obispos y arzobispos. Roma, desgraciadamente, rechazó esta sugerencia por encontrarla demasiado arriesgada. En esta misma época, los intereses de las distintas congregaciones prevalecen sobre los de la Iglesia, y la misión se toma a sí misma como fin, cayendo en el error de un congregacionalismo misional. Otro desacierto fue la occidentalización del cristianismo. La Iglesia se presenta con características occidentales en las expresiones del culto, liturgia, ritos, música, arte, en la catequesis y la teología. Falta una verdadera asunción de la cultura y de los valores tradicionales chinos, fruto de una mentalidad occidental, sobre todo norteamericana, que no se adapta a las costumbres y a las situaciones locales. A esto se suma la falta de influencia intelectual del catolicismo, actividad en la cual se destacaron los protestantes. Como cierto de esta época se da un apoyo de la Iglesia a la inculturación. Así Monseñor Celso Constantín, que después fue cardenal, delegado de la Santa Sede, inicia una nueva metodología que aconsejaba una separación progresiva de la protección e intervención de las naciones imperialistas. El establecimiento de una jerarquía autónoma, respetar el genio y lo bueno existente en las tradiciones chinas y en su gran patrimonio cultural, y finalmente adoptar un método conforme las tradiciones apostólicas, con un estilo de vida más sencillo y la participación activa de los laicos. Todo esto produjo intensos propósitos de inculturación y grandes apóstoles de la misma, como el ejemplo del beato Feina de Metz, quien se propuso hacerse chino con los chinos y no ver la realidad con ojos europeos. Para él hay que sentir y pensar como los chinos, así también merecen un lugar especial los padres del PYME. La preparación de un clero chino tuvo una importancia radical, y cuando Pío XI, en 1926, consagra seis obispos chinos instituyendo la jerarquía autónoma, inauguró una nueva era de gran dimensión para la historia de la Iglesia en China. A su vez, los misioneros intentaron crear una corriente de pensamiento católico enraizada en la cultura china que influyera en el país. Se funda en 1908 la primera universidad católica en China, y en 1927, en Pekín, se funda la universidad católica con el nombre de Fujen. Dentro de otros aspectos, se realiza una activa pastoral juvenil, se movilizó la juventud a la misión dentro mismo de China, bajo la acción, para, bajo la en la acción católica en sus distintas ramas. El delegado apostólico, Monseñor Celso Constantini, enamorado de, de China, también alentó a los artistas a despojar el arte sacro de sus formas extranjeras, como así también la música. Él decía, en frase muy interesante, la cabeza de la Iglesia Católica está en Roma, la Santa Sede del Papa. El cuerpo está en China. En fin, 
en la última corriente, la quinta, desde 1948 a nuestros días, estimo que todavía por, por lo que nosotros conocemos es demasiado pronto como para hacer una evaluación total, sobre todo cuando se está todavía en pleno proceso de, de relaciones mutuas. Lo que sí me interesa terminar con lo que yo estimo que es la clave de la evangelización de China. No excluye otras fuentes, pero creo que debe ser para nosotros la clave principal, que es Gaudium et Spes número 36. No excluye el Evangelio Nunciandi, no excluye la Redentorismicio, no, no, eso ciertamente que no lo, no lo excluye ni lo puede excluir, porque un solo número de una constitución pastoral no puede sustituir a, a, otra, a otros eh, aspectos del magisterio ordinario de, de la Iglesia. Se trata de la justa autonomía de la realidad terrena. Allí se enseña, lo he dividido el texto en siete partes, dichas muy brevemente, uno, Muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que, por una excesiva, estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión, sufra trabas la autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia. Es muy comprensible esto para quienes no tienen fe, o para aquellos que no conocen el misterio del verbo encarnado, donde se une maravillosamente la realidad divina con la realidad humana, y ambas en su orden son perfectas. Para nosotros es algo, lo aprendimos con, con, cuando nos enseñaron la fe. Como dice el concilio de Calcedonia, se unen las dos naturalezas, las dos realidades, natural y sobrenatural, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, de modo alguna borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad sin invadir en campos de una a la otra o de la otra a una. Así que para algunos les resulta imposible entender que hay una doble comunidad, una política y otra espiritual, que el cristiano es hombre de dos reinos, del reino de la tierra, su patria terrena, y del reino del cielo. Ambos amores no se contraponen, sino que se coordinan en una síntesis superior, Dos, si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. Se deriva incluso de la consideración del misterio del verbo encarnado. Tres, no, solo, no es solo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo, es que además responde a la voluntad del Creador, Dios es el que quiere eso. Pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias, y de un, bien, de, y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Es decir, que esto no es porque lo exigen, lo exigen los hombres, eso es lo, lo, lo gracioso, si puede caber la palabra gracioso en este tema, de, de esto, que es lo que Dios quiere, la justa autonomía de las realidades naturales, como justa autonomía también de las realidades sobrenaturales, y más de los que se pasan gritando esto. Entonces no es porque lo exijan los hombres, sino por razones de mayor hondura. Es voluntad de Dios. Lo exige la naturaleza misma de la creación. Se tiene en un propio orden. La fuerza de las cosas exige esa autonomía. Y su falta de respeto es un atentado a la naturaleza como es en última instancia, un atentado a Dios. 4. 
Por ello, la investigación metódica de todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca se da en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Dios es el que hizo el orden sobrenatural, Dios es el que hizo el orden natural, y Dios no se contradice. Por eso, el cristiano es un hombre de dos reinos, como es el título de una célebre película sobre la vida de santo Tomás Moro. Fidelísimo al reino de la tierra, fidelísimo al reino de los cielos. 5. Más aún, quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad, está llevado, aún sin saberlo, como por la mano de Dios, quien sosteniendo todas las cosas, da a todas ellas el ser. Son a este respecto de deplorar ciertas actitudes que por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia se han dado algunas veces entre los propios cristianos. Actitudes que seguidas de agrias polémicas indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. Este tema está magníficamente bien explicado en la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio. 6. Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien no se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras. Absorber en la realidad profana la realidad sagrada es el esfuerzo de toda Gnosis, de todos los tiempos, también las actuales, y una de las permanentes tentaciones del espíritu humano. Siete y último, la criatura sin el Creador desaparece. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. Cuando se pretende separar a la criatura del, creator, del Creador, la criatura desaparece, se disuelve, se difum, difumina. Dios es el que ilumina con luz siempre nueva toda la creación, incluso a la sociedad civil. Nunca el asiático Jesucristo hará mal a la gran China, porque siempre todo lo que obró ha sido bueno y muy bueno, a pesar de los malos instrumentos que somos nosotros. También la asiática María de Jerusalén es madre del gran pueblo chino. En fin, hemos tenido la gracia de poder conocer algo del país continente, China. Lo que más nos llamó la atención fue su gente, mucha gente por todos lados. La mayoría con una sonrisa en los labios. Y sobre todo se ríen con los ojos. Y nos parecía oír las palabras del Salvador del mundo. Alzad vuestros ojos y contemplad los campos que ya están blanquecinos para la ciega. Y aquellas otras, tengo otras ovejas, es preciso que yo las traiga y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cita de Juan 4.35 la primera y Juan 10.16 la segunda. En todas partes me parecía percibir las semillas del verbo, ya está dada la preparación evangélica, cuántos de ellos pertenecerán al alma de la Iglesia. Y a pesar de las grandes diferencias culturales y lingüísticas, me parecía estar en mi propia patria. ¿Cuánto más se sentirá en su propia patria el asiático Jesús de Nazaret y la asiática María de Judá? En China, Cristo quiere ser chino. Los chinos no podrán percibirlo como extranjero.